Ben merci d'être merci là pour cette nouvelle journée euh, qui est une journée conjointe organisée par euh, deux programmes qui sont soutenus par la, par la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme, la MSH Sud, donc sur lesquels euh, Cécile va revenir. Donc le programme Poste sur les questions d'interaction entre gouvernance des ressources et euh, conflit post-conflit. Et le programme Politaire qui est un programme d'appui au pôle foncier qui est un GIS, un groupe un groupement de chercheurs travaillant sur la question foncière euh, sur la place de, de Montpellier. Voilà, juste le, les règles du jeu, en gros, on va avoir euh, cinq présentations aujourd'hui, donc trois ce matin, deux cet après-midi, euh, donc euh, sur des thématiques, comme euh, le montre la, la petite affiche, des thématiques qui a priori sont extrêmement variées. Donc justement, tout l'art des discutants, ça va être justement d'arriver à trouver des, des passerelles et des points de convergence éventuellement entre, entre les différentes présentations, sans, évidemment sans forcer le trait. Donc trois présentations ce matin, donc Pauline Benjebar, Université de Paris-Est, sur euh, Ouganda et Bénin, Victoire, Victoire Chalin, sur euh, Ouganda aussi, pardon, et après la pause, donc Mohamed Edris Raouf sur, sur l'Afghanistan, donc la présentation de Mohamed sera en, sera en anglais. Après, je pense que pour les questions, on peut fonctionner soit en anglais, soit en français. If you don't mind, you, you, you can understand French for the questions. It's okay. Great. Et donc ensuite, on aura, euh, on aura un, un lancement de la discussion par Julie Trottier du CNRS. Et cet après-midi, même principe, on aura deux présentations, Mohamed Joulem sur l'Algérie et Lucille Medina sur le Guatemala, et avec une introduction des débats, un lancement de la discussion par Étienne Rodari euh, de l'IRD. Voilà. C'est l'essentiel des, des règles du jeu. Et donc là, je laisse la parole à Cécile. Pour rappeler quelques questionnements qui sont communs donc, à Poste à Politaire, c'est la deuxième journée mutualisée qu'on organise ensemble. La première s'est tenue en novembre 2017. Et on est très reconnaissant à la MSH Sud de nous avoir fait confiance et de nous avoir reconduit pour une, pour une deuxième année parce qu'on pense qu'il y a encore matière à croiser nos questionnements. Euh, donc pour rappel, Politaire travaille sur les dynamiques qui se nouent autour de l'accès et du contrôle des ressources à base foncière. Tandis que Post, lui, euh, comme euh, équipe projet, réunit des chercheurs qui se penchent sur la sortie de guerre en les prenant au prisme des politiques des ressources qui y sont menées. Le pari qu'on fait dans Post, c'est qu'en étudiant des politiques des ressources, c'est-à-dire pas uniquement des dispositifs visant spécifiquement la résolution de conflits, on se donne les moyens de voir des ruptures et des continuités aussi induites par la guerre que les dispositifs de résolution de conflits peuvent passer sous silence parce qu'ils ont plutôt tendance à, à être davantage politisés, davantage internationalisés et peut-être à être surdéterminés par le conflit. Donc le, il nous semblait particulièrement intéressant de croiser cette interrogation de, du projet Poste avec les, euh, la recherche de longue date menée sur le pôle, par le pôle foncier parce qu'on se dit qu'en se penchant sur les politiques des ressources à base foncière, on a des moyens de comprendre les, donc les ruptures et les continuités euh, en guerre et en sortie de guerre. Et c'est déjà ce que nous avait montré la journée de, de 2017, qui euh, d'une part avait rappelé que, à quel point la prise en compte de ces questions foncières aide à renouveler déjà la réflexion sur les conflits contemporains. C'était Jean-Pierre Chauveau qui nous avait expliqué à partir du cas de la Côte d'Ivoire que euh, ce conflit, souvent abordé en termes de conflits ethniques ou d'États faillis, comportait en fait une importante dimension foncière, bien qu'il ne s'y réduise pas, qu'il était fondé sur des violences entre fractions paysannes autochtones et fractions paysannes migrantes, l'autochtonie n'étant pas euh, définie de façon culturelle, mais de façon euh, socio-foncière. Et donc c'était euh, déjà un premier, un premier élément important pour euh, euh, penser les conflits au-delà des approches en termes de guerre ethnique, de guerre culturelle, de guerre de religion ou encore de choc des civilisations, sans pour autant les réduire à des malédictions des ressources ou à l'avidité des rebelles. Et cette euh, contribution de l'étude des questions foncières, de la dimension foncière des conflits, à l'approche des, des, des conflits contemporains, on pense qu'elle mérite d'être élargie, d'être étendue aux réflexions sur les sorties de guerre contemporaine. Et c'est ça qu'on va faire, qu faire aujourd'hui. Euh, sachant que dans les... si les conflits contemporains bon, accordent désormais davantage une place aux questions de concurrence pour les ressources donc foncières, mais aussi en eau, etc., euh, dès qu'on passe à des situations qualifiées de post-conflit, là, les 
politiques des ressources sont négligées au profit, comme je vous le disais tout à l'heure, des dispositifs judiciaires, des dispositifs de démobilisation des combattants, de dispositifs de réforme électorale qui ont l'air de capter la majeure partie de l'attention des, des chercheurs. Rares sont les travaux qui prennent pour objet la, donc les problématiques foncières, agraires, environnementales en sortie de guerre. Il y en a pourtant, et il est important de le rappeler ici, euh, notamment les travaux de notre collègue de poste et du pôle foncier, Jacobo Grajales, qui était aussi présent l'année dernière, et qui a lancé un beau projet sur euh, l'économie politique du foncier rural en post-conflit en Colombie et en Côte d'Ivoire. Ces travaux sont encore, euh, sont encore rares, et c'est tout l'intérêt, du coup, et c'est la raison pour laquelle on remercie très chaleureusement les, les intervenants de, de ce matin et de cet après-midi, parce que ce qu'on qu espère faire dans cette, dans cette journée, c'est se demander en particulier ce que la fabrique des politiques des ressources à base foncière nous dit des incidences de la guerre sur une société. Donc c'est vraiment sur la fabrique, enfin parmi les questions que, qu va vous, sur lesquelles on espère vous entendre, c'est vraiment la question de la fabrique de, de l'action publique en matière donc, de, de politique et ressources foncières, on va en se penchant sur les acteurs impliqués, leurs registres de légitimation, les savoirs de gouvernement qu'ils mobilisent, leurs instruments d'action. Est-ce que c'est euh, cette fabrique de, de l'action publique euh, en matière foncière, au sens large, euh, nous donne à voir des ruptures, mais aussi peut-être des continuités, des modes de gouvernement, des euh, modes de relations clientélaires, des euh, modes de des continuités ou des ruptures des rapports de pouvoir entre groupes sociaux, des euh, ruptures ou des continuités des euh, rapports entre centres et périphéries, des inégalités territoriales dans les sociétés qui ont fait l'expérience d'un conflit armé. Et je précise également que le but n'est pas de, de, justement de présupposer que la guerre a eu une incidence sur le mode de gouvernement dans, dans les sociétés qui ont connu un conflit armé. Le but, c'est plutôt de, de chercher à penser aussi les temporalités dans lesquelles s'inscrit le, le conflit armé et de, ne, voilà, et de se demander vraiment si la guerre constitue une rupture en matière de fabrique des politiques des ressources, et si oui, en quoi euh, Sinon, quelle continuité de pratiques, de normes, de relations sociales observe-t-on Et enfin, la fabrique des politiques des ressources à base foncière nous renseigne-t-elle sur d'autres transformations sociales qui peuvent affecter les sociétés qui, qui sont au cœur de, de l'analyse, d'autres transformations sociales radicales que la guerre, telles que les processus de marchandisation du foncier ou encore l'enchevêtrement des crises alimentaires, agraires, financières et économiques. Donc, ceci est un ensemble de questions, bien entendu, très vastes que nous serons amenés à aborder aujourd'hui, mais je ne retiens pas davantage la parole que je vais donner tout de suite avec grand plaisir avec Apolline Dengebar. Euh, on a la, la chance d'avoir un panel d'intervenants très pluridisciplinaires. Pauline Benjebar est politiste, Victoire Chalin est socio-anthropologue, Edris Raouf est économiste, ça c'est rien que pour la matinée, et cet après-midi on aura une géographe et un politiste, donc on est ravis.